안녕하세요 희누입니다 여러분 혹시 다낭성 난소 증후군이라고 들어보신 적 있으신가요? 아마 이 영상을 시청하고 계시다면 한 번쯤 다낭성이라고 이야기를 들어보셨거나 월경 주기가 느려져서 걱정하시다가 다낭성 난소 증후군에 대해서 찾아보게 되신 경우가 대부분일 것 같네요 이 다낭성 난소 증후군은 영어 약자로 PCOS라고 하고 가임기 여성의 15에서 18%에서 나타나는 가장 흔한 여성의 내분비 관련 증후군입니다 여기서 내분비는 호르몬이라고 생각하시면 돼요 먼저 어떤 경우에 PCOS를 진단받게 되는지부터 알아볼게요. 월경이 불규칙해서 검사 받으러 산부인과 가셨던 분들 중에 다낭성 난소기가 보이네요 라고 들으신 분들 다낭성 난소 증후군일까요? 아닐까요? 그럴 수도 아닐 수도 있습니다. 다낭성 난소기가 보인다고 해서 전부 PCOS가 아닙니다. 세 가지 진단 기준 중에 두 가지 이상을 충족할 때 PCOS라고 진단하고 있어요. 첫 번째는 안드로겐 과다증, 두 번째는 희발월경 혹은 무월경, 세 번째는 초음파 등 영상검사상 다낭성 난소 소견이에요. 이세 가지 중에 두 가지 이상 해당한다면 그제서야 PCOS라고 진단할 수 있다는 거죠. 이세 가지에 대해서 좀더 자세히 설명해 볼게요. 첫 번째, 안드로겐 과다증에서 안드로겐은 남성 호르몬이라고 생각하면 쉬워요. 안드로겐 과다증은 남성 호르몬이 많았을 때 나타나는 증상인 여드름, 탈모, 다모증이 있는 경우에도 해당되고 그렇지 않더라도 남성 호르몬 검사상 안드로겐 과다증 수치일 때도 해당됩니다. 그리고 두 번째, 희발월경 혹은 무월경입니다. 희발월경은 월경을 드물게 한다는 의미로 주기가 35일 이상으로 느려질 때예요. 그리고 무월경은 6개월 이상 월경이 아예 없는 경우예요. 여기에 해당할 때 혹시 무슨 질환이나 문제가 있는지 걱정되어 선부인과에 내원하시는 분들이 많으시죠? 마지막 세 번째는 영상검사상 다낭성 난소 소견이 보일 때입니다. 여기서 영상검사는 주로 초음파 검사를 시행하게 됩니다. 정상적으로 난소의 성숙난포가 한 개만 자라서 배란이 되어야 하는데 다낭성이면 애매한 크기의 난포들이 여러 개 있는 거죠. 여기서 다낭성 난소는 한쪽 난소에서 12개 이상의 난포가 존재하거나 한쪽 난소 부피가 10mm 이상일 때를 말해요. 근데 여기서 주의해야 될게 있어요. 실제로 산부인과에서는 초음파상 이 기준을 만족하지 않더라도 정상 난소에 비해 부피가 크거나 보이는 난포 개수가 많은 편일 때 다낭성 난소 소견이 보이네요 라고 하는 경우가 많아요. 그러니까 이런 소견을 들었다고 해서 무조건 PCOS는 아닐 수도 있다는 거꼭 기억해 주셔야 됩니다. 실제로 무월경 기간이 너무 오래되다 보면 난소에 배란되지 않은 미성숙한 난포들이 많이 보일 수 있는데 이때도 다낭성기가 보인다고 하기도 하거든요. 자 그럼 도대체 다낭성 난소 증후군을 왜 치료해야 할까요? PCOS 여성은 당뇨, 지방간, 심혈관 질환, 암이 발생할 확률이 PCOS가 아닌 여성에 비해서 높습니다. PCOS는 대사 질환이라고도 하는데 혈당을 조절하는 시스템에도 문제가 오기 쉽고 비만이 되기도 쉽습니다. 그리고 월경 주기가 길어지고 불규칙한 경우가 많은데 자궁에 여성 호르몬 자극은 계속 오는데 월경을 하지 않게 되면 자궁 내막이 두꺼워져서 이 상태가 지속되면 자궁 내막암에 발생 가능성이 높아집니다. 그렇기 때문에 다낭성 난소 증후군 여성은 꾸준한 관리와 치료가 필요한 거죠. 물론 제가 나열한 이런 합병증 결과들은 관리함으로써 예방할 수 있습니다. 이번 영상의 주제인 다낭성 난소 증후군의 생활관리에 대해서 본격적으로 이야기해 볼게요. 생활습관 변화는 PCOS 여성에게 약물 치료를 하기 전에 1차적으로 생각하는 치료예요. 적절한 운동, 적절한 체중 유지, 건강한 식이, 금연은 대사장의 예방과 치료에 있어서 필수적인 요건이죠. 여기에 전반적인 컨디션을 관리하고 정신건강까지 챙기면 더욱 좋습니다. 생활관리는 크게 식이, 운동, 수면, 영양제 이렇게 네가지 파트로 나눠서 설명해 볼게요. 첫 번째, 식이입니다. PCOS 여성이 전부 비만은 아니지만 비만일 경우 체중 조절이 필요합니다. 단순히 칼로리를 줄이는 시기보다는 낮은 GI 시기를 기반으로 칼로리를 적당히 줄인 식단을 권장합니다. 낮은 GI 시기는 GI 지수가 낮은 식단이에요. 건강, 다이어트에 관심이 많으신 분들은 GI 지수라고 한 번쯤 들어보셨을 거예요. GI 지수는 혈당 지수인데 어떤 식품을 섭취했을 때 
식후 2, 3시간 혈당이 높아지는 정도를 0에서 100 사이로 수치화한 거예요. GI가 높은 식품은 섭취한 후에 혈당이 빠르게 오르고 GI가 낮은 식품은 혈당이 천천히 오릅니다. 보통 GI가 낮은 식품의 기준은 GI 지수가 54 이하일 때인데 여기에 속하는 식품들은 먹고 나서 혈당이 일정하게 유지되는 편이죠. 낮은 GI 지수에 속하는 음식들은 아마 인터넷 검색하시면 다양하게 나올 거예요. 잡곡 중에는 보리, 메밀 등이 있고 채소류는 버섯, 마늘, 양파, 토마토 등등 정말 많습니다. 콩, 두부, 견과류, 딸기, 오렌지, 블루베리, 오징어, 각종 생선들, 고기류도 여기에 속해요. 아까 잠깐 다낭성 난소 증후군은 혈당을 대사하는 과정에 문제가 생길 가능성이 높다고 했죠. 그래서 PCOS를 진단받았다면 혈당 관리를 좀더 주의 깊게 해야 합니다. 이렇게 GI 지수가 낮은 음식들로 식사를 구성하는 게 좋죠. 그렇지만 식단을 구성할 때 GI 지수만 따져서는 안 됩니다. GI는 영양소 중에 탄수화물이랑만 관련이 있어요. 단백질, 지방, 각종 무기질, 비타민 등등 골고루 균형 있게 함유된 식품들로 식사를 하는 게 가장 좋습니다. 한 줄로 요약하자면 PCOS 여성의 식단은 혈당을 안정적으로 유지시켜줄 수 있도록 낮은 GI 식품들 위주로 먹되 충분한 단백질, 좋은 지방, 충분한 무기질과 비타민이 포함된 식단이 좋습니다. 비만 치료를 위해 갑자기 칼로리를 극도로 제한한다거나 영양분이 없는 식단을 하면 장기간 관리해야 하는 PCOS 특성상 지속하기가 어려워집니다. 멀리 보시고 기존에 드시던 식사 양을 살짝 줄이시고 식사 메뉴나 구성을 변경하는 것도 좋아요. 두 번째는 운동이에요. 운동은 당 대사 개선을 통해 인슐린 민감성을 개선시키는 데 중요합니다. 다낭성 난소 증후군에서 혈당을 조절하는 시스템에 문제가 생겼다는 건 혈액에 당이 들어왔을 때 그걸 잘 처리해서 당이 필요한 우리 몸 곳곳의 기관에 보내야 되는데 그 처리 시스템에 문제가 생긴다는 겁니다. 혈액 속 당을 처리하는데 인슐린이라는 호르몬이 중요한 역할을 하는데 인슐린 민감성이 낮아졌다는 건 세포가 인슐린에 반응해서 당을 운반하는 것을 잘 못하는 상태가 됐다는 거예요. 그런데 운동은 이런 시스템을 개선하는데 큰 역할을 합니다. 그래서 PCOS, 특히 비만 PCOS 여성에게 운동이 필수적이죠. 연구 결과 오히려 약물보다 강도 높은 운동이 건강 지표 개선에 효과가 있었다는 보고도 있을 정도예요. 전문가들은 PCOS 여성에게 격렬한 유산소 운동과 적절한 근력 운동이 인슐린 민감성 개선과 남성 호르몬 수치를 낮추는 데 보장된 치료라고 권유하고 있습니다. 여기서 유산소 운동은 일주일에 최소 2시간 이상을 권유합니다. 일주일에 4일 정도 30분씩 유산소 운동을 하면 채울 수 있어요. 그리고 격렬하다고 해서 무조건 처음부터 과하게 막몇 시간씩 뛰고 일해야 된다는 건 절대 아닙니다. 운동을 처음 시작하신다면 약하게 시작했다가 운동 능력이 좋아지면 좀더 강도를 올리는 식으로 맞게 하면 됩니다. 평상시에 식사 후에 가볍게 산책 잠깐 하는 것도 혈당 조절에 도움이 됩니다. 세 번째는 수면입니다. 갑자기 다낭성 난소 증후군 치료에 웬 수면인가 싶죠. PCOS 여성에게 불안, 우울, 수면 장애 빈도가 높다는 연구 결과가 있습니다. 그렇기 때문에 전문가 집단에서는 총체적으로 PCOS 여성을 관리할 때는 수면 상태를 유의하게 관찰하고 관리해야 한다고 권장합니다. 수면 부족은 PCOS 여성의 혈당 체계에 문제를 일으키거나 비만, 제2형 당뇨 발생률을 높입니다. 수면 부족이 혈당 체계에 영향을 미치는 기전은 100% 완벽하게 밝혀지지는 않았지만 몸 안에서 일어나는 신경 내분비 반응 그리고 염증 상태와 연관이 있다고 알려졌어요. 혹시 멜라토닌이라고 들어보셨나요? 멜라토닌은 우리가 낮에 해 밝을 때 잠을 자지 않고 활동하고 밤에 해가 지면 잠을 자게 되는 이런 하루 중에 패턴을 조절하는 중요한 호르몬이에요. 낮에 햇빛에 노출되어야 몸 안에서 생성이 되고 밤에 분비가 되죠. 그런데 PCOS 여성에서 남포에게 멜라토닌 수치는 PCOS가 아닌 여성에 비해 유의하게 낮습니다. 멜라토닌은 강력한 항산화 물질이면서 동시에 난소에서 난포가 성숙하는 과정에 여러 단계에서 성호르몬 분비를 조절한 역할을 해요. 그리고 난포가 성숙될 때 난포를 보호하는 역할도 하죠. 그렇기 때문에 PCOS를 진단받으셨다면 낮에 활동을 하고 밤에는 충분한 숙면을 취하는 규칙적인 생활을 하는 거에 좀더 신경을 써주셔야 됩니다. 마지막으로 네 번째는 영양제예요. 
많은 PCOS 여성들이 불균형한 식사로 식이섬유, 오메가3, 칼슘, 마그네슘, 아연, 엽산, 비타민이 부족하다는 연구 결과가 있어요. 여기서 부족한 비타민으로는 대표적으로 엽산, 비타민C, 비타민 B12, 비타민 D가 있었습니다. 그런데 모든 사람에게서 이 영양분이 부족한 게 아니고 사람마다 부족한 영양분이 있겠죠 당연히? 그래서 이 파트는 이런 영양제들을 꼭다 먹어라가 아니라 혹시 검사를 해보셨거나 본인의 평소 식습관을 토대로 이런 영양분들이 부족할 것 같다 싶으면 식사를 통해 혹은 영양제를 통해 도움을 받을 수 있다 정도로 말씀드릴게요. 정리하자면 이 모든 게 대사 균형을 전반적으로 개선시키기 위한 것이기 때문에 적절히 균형 잡힌 식사와 운동, 수면 관리를 포함한 건강한 생활 습관이 다낭성 난소 증후군 치료의 첫 단계이자 가장 중요한 단계라고 말씀드리고 싶어요. 다낭성 난소 증후군도 대사 질환의 일종으로 볼수 있다고 앞에서 말씀드렸죠. 현대인들이 많이 앓고 있는 당뇨나 고혈압을 생각해보시면 쉬워요. 당뇨나 고혈압처럼 평소에 신경 써서 관리해줘야 되는 질환인 거죠. 다낭성 난소 증후군도 유전적인 요인이나 염색체 등등 우리가 노력해도 바꾸기 어려운 부분도 있지만 가장 중요한 생활습관 개선을 통해서 충분히 후유증이나 진행을 막고 호전시킬 수 있습니다. 오늘의 영상은 여기까지고요. 다음에 더 유익한 영상으로 찾아올게요. 감사합니다. 안녕